മോളേഴ്സ് കിച്ചൺ അപ്പം ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കിയെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി പ്യൂറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം സ്ട്രോബെറി ആണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല പോലെ കൂളായിട്ട് നമ്മളിത് നല്ല പോലെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവട്ടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് സ്ട്രോബെറി നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദയും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ശരിക്കും നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് ഈ ഡ്രൈ മിക്സ് ചേർക്കുന്നു എല്ലാ കേക്കും ഇതേപോലെ ഈ സെയിം ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ഫ്ലേവേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് മാത്രം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വെറ്റി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ് മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടെ ചേർക്കാം മുട്ടയുടെ ആ ഒരു കുത്തൽ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും വനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന സ്ട്രോബെറിയുടെ പ്യൂറിയാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നല്ലപോലെ തണുത്ത ശേഷം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് കളറും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു സ്വൽപ്പം ചേർത്താൽ മതി ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയപ്പം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് എല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ മീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നല്ല പോലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പാച്ചില യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഒരു സ്പാച്ചില യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മുടെ ബാറ്ററി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി നമുക്ക് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ട്രേ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാതെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ
ഇത് ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം കണ്ടു ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല പോലെ ആകും ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പിസ്തയുടെ ലെയർ റെഡിയാക്കാം ഇപ്പം നല്ല പോലെ ഒന്ന് കൂളായിട്ട് നമുക്ക് അൺഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിസ്ത റെഡിയാക്കാം അപ്പം അടുത്ത ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പിസ്ത അര കപ്പ് പാലിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇനി അടുത്ത പിസ്തയുടെ കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചിരുന്ന ആ പിസ്ത നല്ല പോലെ അരച്ച് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും കൂടി ചേർക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് കളറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പിസ്ത ലെയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ഞാൻ എന്തോന്നൊന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ കുറവും കൊണ്ടാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഓറഞ്ച് ലെയർ ആണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ എന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഒരു കപ്പ് ജ്യൂസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ ഓറഞ്ചിന്റെ സെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റ് ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്ന കേട്ടോ എന്നാലാണ് ഓറഞ്ചിന്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു എടുത്തത് ജ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് എന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് ഓക്കെ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് മൈദയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന ജ്യൂസിന്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കാം അര മുതൽ ഒരു ഒരു കപ്പ് വരെ ആ രീതിയിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് നോക്കിയപ്പോ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് അല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലെയറും കൂടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ലെയേഴ്സും കൂടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് വന്നാണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയോ ചെയ്തത് നമ്മുടെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലെയർ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ടോപ്പ് പോർഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിരിക്കും സ്പഞ്ചി ആയിട്ടിരിക്കില്ല ഇനി നമുക്കിത് മൂന്നും കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്
നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഗണാഷ് റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു നൂറ് എം എല് വെള്ളം മുപ്പത് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അമ്പത് എം എൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ നല്ലപോലെ പാകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ചോക്ലേറ്റും ജലാറ്റിനും ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ജലാറ്റിനും കൂടി ചേർക്കുവാണ് നമ്മളിത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു മിക്സ് ഈ ചോക്ലേറ്റിലോട്ട് ഗ്രേറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റിലോട്ട് ചേർക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല പോലെ ഇളക്കി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിക്ക് ആക്കി എടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഗ്രേറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നല്ല പോലെ ഡൈലൂട്ട് ആക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അരിച്ച ശേഷം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ജുവാൻസ് റെയിൻബോ കേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കിയെന്ന് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മൂന്ന് ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഈ വെറൈറ്റി കേക്ക് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ ദിസ് ഈസ് വിൽട്ട സൈനിങ് ഓഫ് ബായ്